はいそれでは始めたいと思いますえっ、ー、とううしこっち向きに喋っていいですか後ろの方聞こえますか聞こえますでしょうか聞こえなかったら聞こえないってお,あのおっしゃってくださいえっ、ー、とあの先ほどの時間聞,聞いていらっしゃらなかった方はいくらいのあ、そうですか。はい、ありがとうございます。先ほどあの作曲のあのやっと先生がいらして、それでまあいろいろ曲についてのね、えー、もうほとんどすべてをあの説明してくださったので、ちょっと今の時間はやることがなくてどうしようかなっていうふうに思ってたんですけれど、あの確かその時にあのまあプログラムに式に挑戦というようなことも書いてありましたので、ぜひこの時間でね。我こそはと思われる先生方、あのここでお振りになってみませんか。一部分ずつであの結構ですので、どうですか。先生、はい。えっ、ー、とあの何人もする時間はあります。一時間たっぷりありますので、どうぞおやりになってください。どうですか<笑>あの多少あの、スキー法についてのアドバイスもここでさせていただきます。たまにあの皆さんのバンド以外の,、ね、あの大学生の音もいいと思いますえ。いつもと出るタイミングがだいぶ違うんじゃないかなっていうところはあると思いますけれど。どうぞじゃあ,あの楽器はこれでいいですかいいですかじゃあとりあえず頭の方からえっ、ー、とトリオに入るところまで行きましょうか下から前半の方ですはいじゃああの塗料のに入るところまで。はい。あ、お名前を伺いますでした。今井です。今井先生。えっと大学生。大学生、はい、今井さん。はい。今井さんです。はい。はい ありがとうございました。はい。えっと、あの、まあ、あの、と、とても簡潔に、あの、上手に振られてると思うんですけれど、えっと、いくつか気がつ、あの、気になったところがあります。それは、まず一番最初の部分なんですけれど、これ、お
あるいは200円、うん、でそれ以上234っていうふうにはならないようにっていうことをあのお気をつけそれから、えー、と途中で、えー、レガートの部分は一瞬二つぶりにされてましたけれどもう少し長い範囲で、えー、と曲が進む場合は今のように一小節を大きく二つに取るのはいいですけれどかなり短い時間なので,で、えー、とまたすぐ復帰するのがね割とこうせせこましいのであそこは、えー、二つぶりよりも少し四つぶりの柔らかくっていうふうにやられた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いましたありがとうございました他にいらっしゃいますか<笑>ちょっとちょっとあもうお貸しします。それでは、えー、と今度はじゃあトリオいきましょうか。パラン、パラン、はい、トリオにしょう。あったあった名前お名前をうかいうのとはっきりする部分のメリハリがしっかりつくとあんまりあのマーチだからといってこうしっかりテンポをねこう刻みすぎなくても例えば極端に言うとあの中間部なんていうのは。あリリリリラリリリリリみたいにこうもう全然ビートを刻まなくても勝手に演奏は多分してくれると思うんですですからそこはこんな感じだよっていうのをもうちょっと見せてあげるようにされるといいんじゃないでしょうかはい、はい、もう一方いらっしゃいませんか最後の部分どなたが学生,学生式でやられる方がいらっしゃいますか友野先生、友野先生、友野先生いらっしゃいますよね、どうぞどうぞおやりください、いらっしゃいません。あいどうぞどうぞ出てきてください出てきてくださいはいありがとうございます<笑>はいどうぞどうぞどうぞありがとうございますあごめんなさいお名前を高木です高木ですはい高木さんよろしくお願いします<笑>それではえっ、ー、とここから行きましょうか今今 G まで行ったんだよねじゃあ今度 G からねじゃあ G から最後までということでい,いってみましょうかここは、えー、とアフタクト G アフタクト G アフタクトだったったで、はい、ワンツーダンダンダンダン<音楽>
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、えっ、ー、と式のお話をちょっとさせてください。えー、マーチというのはえっ、ー、とある程度そのテンポが明快でリズムがはっきりしてますよね。ですので基本的には、えー、どちらかというとはっきりしたはっきりしたその式をされると演奏される皆さんも。しやすいということで、まあ、これはもちろんその指揮される先生方にですけどねでその時の、えー、と今4拍子ですねで手の動かし方として、えー、と今高,高木さんですよね高木さんがやられてましたけど1234って少しこう横にこう流れているような形になりすぎてしまうとビート感が少し重くなってしまいます。でそれを少し明確ににするために打点と言われているものをすべてここに集めて1234ってこういうふうにお振りにななるるとと割とあのコンパクトになりますそれを1234こういうふうにしてしまうとすごく動きがこう甘くなり重くなりますよね。で逆にトリオのところみたいなと、えー、場合は柔らかいですので。こういうふうにはっきり振るとそのトリオの柔らかさが全然出ないので12341ああいうところはこういうふうな式の仕方で、えー、それと対照的な部分は1234打点を少しこの中央に集めるようなあの振り方、うん、それをされると,、えー、と明快なそのビートが出ると思いますし演奏する皆さんもあのとても見やすくなると思います。えありがとうございました。ありがとうございました。はい、この次はえっ、ー、と何かご質問、まあ私ににあの答えられる範囲でえっ、ー、と野党さんいらっしゃいませんよね。いらっしゃいませんよね。もしいらっしゃったらまた。質問を振ろうかなと思ったんですけれど、何かご質問あのある方いらっしゃいませんか。まあ先ほどあの作曲家の先生にあのほとんどいろんなね情報をお聞きしたので、もうほ,ほとんどその質問になるようなことはないのかもしれませんけれど、えー、もしその辺があればどうでしょう。特にありませんか。それでは。えっとあのーまあ、先ほどの、ね、お話でもあ,のあったように、まあ、この曲っていうのはあのー、本当に楽譜に何も書いてませんえあのびっくりしちゃうぐらい書いてないですよ、ね、でこれは、えーまあ、野党さん曰くそくこれをやられる方がどう感じるかということをその最大限にそこに盛り込んでいただきたいですからその楽譜通りっていうことではなくてえー、まあここはスタッカートにしようとかもっとアクセントをつけようとか、えー、極端に言うと楽譜に書いてあるダイナミックスもフォルテをピアノにしようとかそれからここを思いっきりクレッシェンドしちゃおうとかっていうこともあってもいいんじゃないかなと思いますしただあまりそれをやりすぎるとね、まあ、コンクールですから、あのー、なんて言うんでしょうね、うん、まあ失格ではないですけれどね。うん、なんか、まあ、その辺をこうとやかく言われたりすることも、まあ、よくあ,ありますがなんか、あのー、聞いてる方がねそれを自然とこうなんていうか受け取られるような状況であれば絶対にそれはあだこだ言われないと思うんですよね
、とても不,不自然に感じるからその人は、えー、となんかそこはやっぱり学童りちゃんとやった方がいいんじゃないかとかっていうふうなことになると思うので、えー、なんていうかなんていうんでしょうね、えー、とストーリー性があるというかね自然にそれが感じられるような状況であれば、えー、ダイナミックスの変更なんかも可じゃないかなと思います。それでちょっといろいろまあ、いくつかあると思うのでちょっとやってみましょうかまずね、えー、とそ,のその前にダイナミックスのことですけれど、えー、と A のアーフタクトさっきもちょっと話に出したんですけどこのアーフタクトクラとサックスの子いますかクラとサックスやる人アルトサックスはいあれ結構少ないねこれだけい,いっぱいの割にはクラサックスが少ないないようにはいありがとうございますこれタラランっていうの最初出にくくないなんてことないどどうですか嫌<笑>だよねこれ、はい、なんかやや,やねのにこれどうしますかやっぱり意識してその最初の指導とかちゃんと出るように、はい、し相当しっかり吹く、はいあのー、バ,バンドの練習何回かやったんですけどその時もやっぱりここはあんまりはっきり鳴ってこなかったですチャンチャダンチャンチャチャンチャダンチャンチャンって言った後ラランタンタンっていうふうにアフタクトがものすごく潜っていたんですでそれをとにかく意識的に最初のティーラーランガがあの出るように吹きましょうっていうような形でねようやくあの普通に出てきたっていうような状況ですだからやっぱり相当このところは意識しないとそれで、えー、とこれを聞いていただければあのその理由もうなずけるんです A の1小節前の3拍目の終わったじゃんじゃんじゃだんじゃんじゃんのハーモニーをみんなで伸ばしてくださいはい気持ちよせーの<音楽>これ正英芸っていうコードですよねでここの中にアーの音は想像できないんですよ。タラランのアーの音は想像できないんです。はい、もう一回出してみましょう。はい、せーの。はい、はい、今度はアフタクトのせーの。はい。まあ無関係とは言わ言わないですけれど、さっきのコードからこのアーの音が想像できない。ですからこの,この音が取りににくいんですね非常にだからやっぱりコードからこの「あ」をちゃんと取れるようにやっぱりソルフェージの練習をあのしっかりする必要があると思います。でまして、えー、ここは第一マーチ、えー、普通の曲でいうと第一テーマ一番大事な、えー、テーマの中でも最も大切なテーマで、えー、まあこう人間にでいうと顔みたいなもんですね。ですので、その顔のしょっぱながずっこけないようにラーラーランっていうのがしっかり入れるようにここはうんと練習してください。そのその前、えっ、ー、とファンファーレの部分、ちょっと一回パカバンパカバンパカバンの皆さん、こう一二三と。<笑>はい、一回ゆっくりいきます。二、三、四、四、五。最初がユニゾンだったのが、今度二つになって、次が三つになって、だんだんハーモニーがこう重なってきますね。この感じがちゃんと出るようにしたいですね。もう一回どうぞ。二、三、と。はい、ありがとうございます。テンポで、アンドゥーシーポップ。<笑>はい、というように、このハーモニー、それからもう一つ付け加えると、一番最初のこの低の音も。すごくなりにくいですね、うん。これも相当練習が必要だと思います。で、やっぱりこのファンファーレが。華々しく最初から頭から鳴るっていうことはやっぱりマーチにとってもすごく大事なことですのでここは上のトリルあるいはテトロンボーン
低音パーカッションあたりの長い音符を少し控えめにするあるいは出たらすぐちょ,ちょっと抑え気味にするっていうことも考えなきゃいけないと思います。ちょっと全員で一緒にやってみてください。トリルの皆さんは少し抜くようにトロンボーンもあんまり硬いアタックで出てこないようにでそれに対してホルンだけは少し頑張ってみてでファンファレは明るく華々しく。はいこう今みたいに意識すると,、えー、とかなりそのタカタンタカタンがこうしっかりクリアに出てきましたみたいなねですのでこのトリルっていうのはそれほどこれはあのみんなたくさんの人数でやってるのでみんながなんかトリルに命をかけてバーみたいにやる必要はここは全くありませんそれよりもパパラララ,ラっていう動きこれはタカタンタカタンタカタンに対するチャチャレラリですのでこっちの方が大事ですねチャチャレラリラトリルは少し控えない、はい、その辺のバランスに注意してみてください。はい、それから、えー、と今度 A からの、えー、前打ち後打ちちょっとこれ一回聞いてみましょうか。これはもうマーチではもうとにかくこれがないとマーチではないっていう形ですよね。はい、いきましょう。A、前打ち後打ち。パッコシ1 2ありがとうございます、はい、低音はベースの当然低音ですからベースの大事な音をやっているトロンボーンはそれにも伴うハーモニーをやってますトロンボーンちょっと,、えー、と1200目34拍目1200目34拍目伸ばしましょうせーの。1小節目一緒だね2小節目せーのはい3小節目せーのはい4小節目の1拍目はいこういうハーモニーがありますトロンボーンチューバーで四分音符にしてゆっくりやってみてください。給付をまずみんな取って、でトロンボーンは後打ちを前打ちに変えて四分音符にする。いいか、はい、H 二三と。はい、ありがとうございます。こういうようなハーモニーをまずしっかり感じてこれをちょっとスピードを上げてだんだん,だん正規の形にしていくっていう形をとると短,く短い音符でもちゃんとハーモニーが感じられるようになりますとかくリズムリズムリズムリズムうパうパうパうパってなってしまうと一個一個の,その単なる8分音符ですけれど大事なハーモニーというのは全然聞こえられる感じられなくなってしまう。ですので、えー、今のようにハーモニーをできるだけ、えー、なんつうでしょうね、重視するっていうわけで,ではないですけれど、ハーモニーもリズムも重視し、あのするように練習してみてください。その次、えー、と今度 C のところに行きます。はい、C の上のうんぱんうんぱんうんぱんうんぱんうんぱぱぱんぱんっていうリズムの方。だけ四小節間、はい一二三と、はいこれはえっ、ー、と明らかに楽譜上フォルテって書いてあるんですもう少し大きく吹いてみましょうか、はいもう一回だけ一二三四。はい、これも全く今と同じように、えー、と一個一個にハーモニーがついてます一小節目二小節目三小節目四小節目、はい、順番に伸ばしていってください一小節目せーの
2小節目3小節目はい4小節目はいじゃあテンポでやるから4小四拍ずつ伸ばしましょう123とはいじゃあえー、とハーモニーの代わりを気をつけてねというようなハーモニー感っていうのがとっても大事だと思いますでここのところはそれにプラスしてスネアドラムが同じような8分音符のビートを刻んでますちょっとスネアの方聞かせてくださいしはいワン・ツー・スリー・ポッはいパランパランパランパランっていうリズムがありますね。これを、えー、と例えば今パランパランパランパランパラン。あとの方を少しはっきり気味に。ロールのお,お,お尻を少しはっきり。はい、1、2、3。はい、こういうやり方もあります。じゃあそれと全く正反対。ザーザーザーもっと抜くか23とはいどっちが難しいですか抜く方が難しいはい抜く方が難しいそうですっていうことは最初の方が簡単なんですねダーンダーンダーンダーンってやっちゃった方がなんか勢いでいける感じですよねはい、そっちの方になりやすいってことですね。ズザズザズザズザでも音楽として聞くとランザーランザーランザーランザーランザーランっていうふうにこう抜けてた方がこう軽快な感じがしますね。ですので、えーとまあ、ここはスネアの方やる方はちょっとここは練習が必要じゃないかなというふうに思います。はい、それから、えー、これはアイディアの一つですけれど C の4小節目。今や,やりました4小節目をここに楽譜には書いてないんですけど少しディミニエンドしてそれで自然と次の「タリリーラララリーラーラ」につながるようにっていうやり方楽譜上で言うと「やんちゃかちゃっちゃっちゃ」しかも最後の音「しぼんぷ」って書いてるから「ランチャカチャッチャパー」っていうふうになりますね、うん、そうするとかぶっちゃって「タラララ」の頭もうまく聞こえないので「うんちゃかちゃっちゃっちゃん」少し響きを楽にするっていうやり方。はい、ちょっとやってみます。はい、C アフタクトどうぞ。四小節目を抜いて次につなげて。はい、アンド。<笑>こういうふうにすることの方が音楽の流れとしては自然ではないかなと思います、うん、この程度はもの,ものすごく自然なことですのであのどんどんあのおやりになった方がいいんじゃないでしょうかそれから、えー、とシンバル、えー、とこの曲で、えー、と自主的にアクセントがついているのはパーカッションの何か所かと今の止まったところの D の1個前のトランペットの「うんたかだったった」のとこだけなんですね。でその、えー、数少ない自主的についてるアクセントの、D、あ C の2小節目のシ,シンバルです。で私はこれはあのーまあ、あの好みとしてはこれは少し華やかに出したいなという気がするんですけど今は、えー、と何インチのシンバルですか16インチ、えー、とマーチあまりそのなんかシンフォニックだったりその重たい感じのマーチ以外は、えー、少し軽めの明るめの音を使った方が、えー、効果的じゃなないいかなと思いますそれで通常は18インチっていうシンバルを使いますけれど今回は16インチっていう少し小さめな明るめの音のするシンバルを使ってみましたそれ18やありますかはいちょっと18を聞かせてもらいましょうか
はいじゃあ16を聞かせてみそっちの方がなんかお今ち,ちっちゃくなかった同じ,同じぐらいのボリュームで。大太鼓を一緒にやってみましょうかスネアも入って C ジャストはいワン・ツー・スリー・ファッあ,ありがとうじゃあ18インチで、はい、ツー・スリー・ファッはい、ありがとうございます。というように、なんて言うんでしょうね、全体的にこう違,違いますよね、相当ありますよね、なんてうかな、全,全体のこう色が少しこう暗くなったっていうか、えーまあ、そういう好みの方はそ,そっちなのがいいんじゃないかなと思いますけどね、だからもう、味噌ラーメンの味みたいなもんですね、これね、うん、濃いめが好きかあの、あっさりめが好きかとかね。醤油が好きか味噌ラーメンが好きか塩ラーメンが好きかみたいなあの違いがあるんじゃないかなと思いますけれど、えー、試してみてください16インチ僕はマーチは16インチがあのとてもいいんじゃないかなと思います、えー、あと次、えー、とトリオです今度トリオここのところはいろいろなあの先ほどもねいろいろなお話がありましたえっ、ー、といろいろ味付けがあると思います例えば E からのメロディーはこれメゾフォルテって書いてあるでもどうしてもここのところはやっぱりクラとかサックスの人たちのその欲求はピアノっていう感じみたいなんですよねで何にも言わないとやっぱりこのところはすごくちっちゃくなりますうん、でそれがやっぱりなんなんでしょう、ね、こう自然なことじゃないかなと思うのであんまりメゾフォルテメゾフォルテでラーラーとこうこう堂々とでっかく吹くよりもピアノメ,、まあ、せメゾピアノとかぐらいで、えー、と柔らかく静かに吹いてもいいんじゃないかなというふうに思います。でそうすると次のパンパンパンパーリランテレランっていう人たちも吹きやすいんじゃないかな。E を大きく吹いてしまうとやっぱりフルートもどうしても元気よくパンパンパンパーラランパラランとそういうふうに吹かざるを得ないですよねですので、えー、と E は少し,し静かにですから、まあ、記号をメゾピアノに変えてもいいんじゃないそうするとバックホルンチューバーパーカッションは当然メゾピアノもしくはピアノぐらいに落とすべきじゃないかなと思いますちょっとそんな感じでやってみますまあ、ピアニスモにはならないように、ねはい、トリオアフタクトワン・ツー。<笑>かなり雰囲気が変わると思いますでここにで静かに人を置く分次のメゾフォルテのところ F はもう当然こういうフォルテになりますけれどそこに、えー、と先ほど作曲家の先生もあのおっしゃってました最後のところに持ってってほしい、うん、その効果が、えー、と落としてる頭を落としてることによってこう,うんとそれが効果的になると思いますよね。はい、そういう方法もあります。それから、えー、と F のところの、えー、カップミュートじゃないやあのストレートミュートをハーマーミュートにするっていうのはあれはコンクールではダメです。失格になります。本当は僕はや,やりたいんですけれど、えー、で先ほどあの作曲の先生に
伺ったら実はその発想はなかったんですってでもねあれ聞いたらすごくいいんですってあの僕褒められたんですけど、うん、あのできたらねそういうのが OK でもいいですよねカップミュートにするとかねあのちょっといろいろやってみたんですけどやっぱハーマーミュートが一番良かったですねそれからえー、と一番最後,最後あ、ごめんなさい、その前だ、G にありましたね、G から4小節間、えー、と先ほど一番こだわってるんだよっておっしゃった部分の4小節間を終わったあと、5小節目に、すびとピアノにするっていうあのやり方もあります。すびとピアノにして、その分、クレッシェンドをするというやり方、ちょっとやってみます。G アフタクト。はい、ワン、ツー。<笑>でえー、こういうようなやり方もあります、それからもっともっと極端なやり方ですと、これはあのバンドのメンバーにもあの言,言ったこともないんですけれど、エッジを遅くするっていう、エッジを少し勇壮な感じでゆっくりやる、でそのためには、エッジの一小節前をリタルダンパンパラパンタラパンタラヤンパランタンタンタンタンランタタタンタンタンタンタンラーンパンパンパンパンパンパンちょっとゆっくりやっていいそれでその後メゾピアノになるねメゾピアノになったところからテンポにどんどんどんどん戻していくちょっとそういうやり方やってみましょうかそうするとあのかなり曲の雰囲気が違いますもう一回 G からくださいはいアンドありがとうございますかなり極端な例だと思いますが、えー、と今にのようにやる方法もあると思います。であのこれどれがねあの正解でどれが間違いだっていうことは一切ないと思いますので、えー、決してそのデモ音源参考音源のようにすることが正しいことではあのないので、えー、とご自分たちのあのなんてうんでしょうね、こうオリジナリティっていうかそれをできるだけその曲の中に盛り込めるように、えー、練習されることとそれから、えー、とこれだけは楽譜に書いてあるリズムそれからそのハーモニーあるいはその音程、うん、その辺はやっぱり音程が悪いのはオリジナリティだっていうことはできないと思うんですよね。でですのでいい音がしてかつそういうような今やったようなこうたくさんのいろんなすべてあの変化がつくように、えー、ぜひ頑張って練習していただきたいなと思います。時間はそろそろですかもう終わりですかじゃあ、えー、と最後に一度あの頭から通させてください。どのパターンでいこうかな<笑>いろいろやったから。えー、とまあ、今、スピードの変化を最後つけたけどそれはつけないようにしましょう、ね、それで、えー、と G の5つ目ピアノに落とすのはやってくださいそれから H からやっぱりもっと華やかカーンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカン
すごいハッピーな感じでやってみようか前半はもちろんティーヤンタンティーラリーラティーラーラティーラダンダンティーラーラリンカダンダンダン弾んでトリオはあんまり落としすぎないさっきのだとちょっと落としすぎだねはいじゃあ一回やります。